Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. President Chandrika Prasad Santoki benadrukt duurzame oplossingen energiewinning. ECD neemt gascilinders in beslag en uittreden NPS uit regeercoalitie wordt in goede banen geleid. President Chandrika Prasad Santoki benadrukt het belang te werken aan lange termijn oplossingen om aan de energiebehoeften van de groeiende wereldbevolking te voldoen. Het staatshoofd geeft dit te kennen in zijn videoboodschap welke tijdens de opening van de International Energy Conference en Expo Guyana is getoond. President Santoki heeft vanwege de urgente issues in Suriname de bijeenkomst niet persoonlijk bijgewoond. So, ladies and gentlemen, I'd like to ask you to pay attention to the screen before you as we hear from the President of Suriname, His Excellency Santo, Mr. Santoki. Good afternoon. All protocols observed. It is my pleasure to address you at this International Energy Conference and Expo Guyana event. And I extend my greetings and respect to my colleague and brother, President Irvan Ali, and all other distinguished colleagues and authorities. Please accept also my apology for not attending this event physically due to the budget discussion in my parliament. I congratulate our neighbors and friends of Guyana for hosting this event, which brings together the region and the international world. Relevant stakeholders will meet, share knowledge, hear different views, make new alliances, and support each other. As a small nation, Suriname is looking to harness its energy resources to ensure our nation's development to build a prosperous future for people coming from all parts of the world. The need for energy continues to increase and our world has to develop a long-term solution to meet the energy needs of a growing world population. While our world is facing a climate crisis and is at the crossroads to choose sustainability over immediate needs for energy, energy demand is a pressing current need. Therefore, we will need to take adaption and mitigation measures to lessen the impact of the climate crisis and make the transition to renewables. This means adopting solar, wind, and hydropower energy. Solar energy is the key to the development of Suriname's interior since it is a clean and endless energy source. And energy should be available when and where it is needed. Suriname is building and installing 10 solar powered mini grids and mini solar energy systems with diesel generators as a backup for solar generated electricity for the villages in our hinterland. My country is currently meeting around 50% of the nation's electricity needs with the already existing hydropower plant in our district of Brocopondo. 
ultimately, we need to transform how we deal with energy efficiency, energy demand management, energy storage mobility, and future energy sources. Furthermore, my government is committed to reducing emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases as part of its commitment to the global fight against climate change. Suriname is now looking into improving access to electricity and has recently discussed interesting possibilities with India. Ladies and gentlemen, Suriname and Guyana are both part of the Guyana Suriname Basin. We are exceptionally proud of our state owned company, Stas Oli, State Oil. Suriname is in the process of developing its offshore oil and gas resources to provide energy security. These oil resources will create jobs and promote economic growth. High quality oil discoveries were made in Block 58 adjacent to Guyana's Stabrook well. The oil and gas industry will play a vital role in the economic development of Suriname. And we empower our private sector to be equipped for energy and oil projects and invest in innovative research and development. My country is also open to business in upstream, midstream, and downstream. Oil and gas supply chains, including investment contractors, surface providers, and consulting. We welcome traders, investors, financial services, and all the spin-off opportunities it creates for suppliers of goods and services, such as human resources, legal and financial services, food and lodging, tourism, hotels, infrastructure, and agriculture. Local content must be included. These revenues from the offshore development will enable the government to strengthen and advance the other sectors, promote economic welfare, and help us transition to renewables. Ladies and gentlemen, it has been known for some time that Suriname's soil contains much natural gas and oil. The extraction of Surinamese gas was so far not profitable. However, the war in Ukraine changed the situation and Surinamese gas can offer a solution. Suriname and Guyana should explore these opportunities together. By developing a joint program, Suriname and Guyana will share expertise and resources, save costs, reduce risk, improve our relation, and develop the border areas in Suriname and Guyana, and to develop shore bases and airports, increase production, and also promote greater transparency and accountability. Exploitation of bauxite in these adjoining areas on both sides of the borders will then also become feasible. This industrial development in West Suriname and East Guyana can catalyze new economic opportunities and the creation of an economic free zone can be explored. This will create a hub function from the Caribbean region to South America by air and by sea. We must make fundamental decisions for such a strategic energy cooperation between Suriname, Guyana, and Brazil. We bounded our investment ideas by signing a cooperation agreement, the bridge over the Quarantine River, and water transportation will open our gates for expansion with our Brazilian neighbors, led by my honorable friend, President Lula da Silva. And cross-border field developments are common throughout the global oil and gas industry. It is now time to step up our joint activities and interactions so that we can take advantage 
of the opportunities that currently exist. We must bring together all the major public and private sector stakeholders across the entire energy value chain to lead this planet to sustainable development. The government of Suriname is willing to support all stakeholders within the governance framework of our country. Ladies and gentlemen, in conclusion, my government is committed to harnessing energy for development and producing sustainable energy, discovering oil blocks in Suriname, using solar panels and wind energy, and contributing to fighting climate change with clean energy. And I invite you all to join us in this effort and to develop an all-inclusive policy, leaving no one behind. I wish all participants, all my friends, four great days of rich deliberation and exchange of ideas and may all countries and people reap the benefits of this conference. Thank you all, and may God bless you. De Economische Controledienst, ECD, van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZ, heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd in de districten Paramaribo en Para. Er zijn een aantal ernstige overtredingen geconstateerd, waarbij er sprake was van hamsteren van gascilinders. Er zijn gascilinders in beslag genomen. De bevoegdheden voor inbeslagname en boete ligt bij het ministerie van Economische Zaken en het Openbaar Ministerie. Tijdens de controle in het magazijn van Winkel M zijn er 13 volle gascilinders van 28 lifts aangetroffen nadat er werd aangegeven door de winkelier dat er geen cilinders zijn. De winkelier is voor deze overtreding als bewaarder aangesteld en mag de gascilinders niet ten verkoop aanbieden. Bij Markt C zijn er 31 volle gascilinders van 28 lips en 15 volle van 20 lips in beslag genomen door de ECD-ambtenaren nadat er ontdekt werd dat die duurder werden verkocht dan toegestaan. Het ministerie van Economische Zaken roept de winkeliers op om te alle tijden mee te werken aan de controlewerkzaamheden door de ECD-ambtenaren. De samenleving wordt opgeroepen om elk vermoeden van prijsopdrijving en hamsteren door te geven. President Chandrika Prasad Santoki heeft de voorzitter van de Nationale Partij Suriname, NPS, Gregory Rusland, ontvangen. Het staatshoofd heeft op 15 februari 2023 kennis genomen van het besluit van de NPS om de samenwerking in coalitieverband te beëindigen. In het kader daarvan heeft de regeringsleider een deliberatie gehad met de coalitieleiders, de leiding van het parlement en de NPS-top. De coalitie betreurt het uittreden van de NPS, maar respecteert het besluit. Het is niet ongebruikelijk dat gedurende een regeerperiode partners de coalitie om hun moverende redenen verlaten. De regering en de coalitie zullen in goed overleg deze aanpassing in goede banen leiden. President Santoki spreekt zijn waardering uit voor de jarenlange samenwerking die er altijd is geweest met de NPS. De coalitiepartijen gaan ervan uit dat deze stap niet in de weg staat van een verdere constructieve samenwerking. Het regeringsbeleid, inclusief de behandeling van de staatsbegroting 2023 en andere wetsproducten, worden in de komende periode voortgezet. De president rekent daarbij in landsbelang op de medewerking van elke Surinamer en vertegenwoordiging in de Nationale Assemblée. Het vinden van oplossingen voor de financieel-economische en sociaal-maatschappelijke problemen van het land en de bevolking zijn cruciaal voor de regering. De komende dagen zal het staatshoofd overleg voeren met alle relevante politieke en maatschappelijke actoren over de ontstaande situatie.
We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.